سيارتنا لليوم اسطوره من اساطير صناعه السيارات الالمانيه وراح ناخذكم على مدينه من المدن الالمانيه المشهوره بالاماكن الترفيهيه فيها اما بالنسبه لمطعمنا فهو مطعم من احد السلاسل المطاعم الامريكيه اللي راح نجربها اليوم مع بعض بهمنا تعليقاتكم ورايكم اعطونا اياها بالكومنتات ولا تنسونا من الدعم بالشير واللايك والسبسكرايب خلوكم معنا على طارق كيفك؟ تمام الحمد لله كيفك انت؟ لك شو عم تعمل لحالك؟ شو بدك تسوي بهالجو هذا؟ شو بالجو؟ والله حلو، صحيح حط مطر بس والله شيء بخلي الواحد يكتشف يا شباب لا ولا والله جو جميل طيب شو بنعمل لنغير لك مزاجك ابو حميد؟ اه يا معلم على مرسيدس هيك هلا مرسيدس؟ تركب فيها هيك وتمشي اي مرسيدس ولا مرسيدس؟ لك شيء هيك رياضي معلم شيء رياضي طيب تمام عندك واللي بيأمن لك مرسيدس بهي اللحظه شو بتأمن؟ لغدي غدا حلو في احلى مطعم هذا الحكي اللي عليه عم. طيب ما وهي احلى مرسيدس وشبورت عن جد؟ لك عم في داعي؟ وين السيارة؟ فحنا تماما وشو عم نعمل هون؟ وعم نستناك تفضل يلا يلا تفضل يا وحميد على كيفك يا حميد كيف لقيت السيارة؟ يا سيدي فخامة فخامة شي ناهي ما؟ يا هيك السيارات يا بلا سيارتنا اليوم سيارة من أفخم السيارات الألمانية واللي هي سي كلاس اللي هي سي 180 عايشينا عايشينا هذا هو الجيل الأربعين تقريبا وسيارة السي كلاس تميزت بالفخامة وبنفس الوقت رياضية دائما تكون محركات رياضيه هي والسي 300 وهلا حنجرب السياره مع ابو حميد عاشق المرسيدس يا سيدي جميل يعني انا مبسوط سيارتنا اليوم 204 بي اس 2000 سي سي ولكن اربع سلندر نفس نظام اللي اتجهوا عليه كل اوروبا تقريبا بنظام الاربع سلندر لتوفير الوقود وعنايه بالبيئه كيف لقيت المرسيدس ابو حميد؟ هلا بصراحة جميلة جدا، الشاشات عاجبتني كثير. طبعا هي الشاشة 12 انش والشاشة الثانية 8 انش. طبعا في زرار كثيرة أه لسه ما جربتها. 
ما بعرف شو فيها في كثير كنترول بس لمعلوماتك ولمعلومات المشاهدين الشاشه 12 انش بتكون مو تاتش سكرين ليش؟ لانه فيها موسات يعني بطريقه فظيعه موزعه في عندك ماوس على الدركسيون الامامي الماوس اليمين للشاشه الكبيره والماوس اليسار للشاشه اللي بين العدادات وفي عندك ماوس اللي تميزت فيها مرسيدس اللي هي بالنص التحكم السريع بالشاشات التنتين رابطين الشاشات كمان بنظام صوت رهيب نظام مسرح السبوبر موصول ايضا بجسم السياره ومشان هيك انه طبعا بيعطيك رجال بالضبط بيلد ان فعاملينه بطريقه المس نظام المسرح وهذا تميزت فيه السي كلاس آه. وبالنسبه للمقاعد كيف لقيتها؟ مريحه تحسها سياره سباقيه راكبه جميله تدخيل الجلد بالضبط الجلد اللي موجود بالسياره طبعا والفكره انه وين ما رحت بتلاقي ستانلس 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 بالواجهه الاماميه بالابواب بالفتحه الكبسات الازرار ما عاد في شيء بلاستيك مثل باقي السيارات وهذا الشيء مميز فيهم وتشكيله البفلات الموزعه بالابواب الاماميه والخلفيه كمان كثير حلوه الجلود الكراسي كهرباء طبعا الاماميات اثنين بالاضافه لل... للتابلو الرائع بالكنترول الفول كنترول بسيط وبنفس الوقت معقد بسيط بازرار كلها واضحه ومعقد انه في كثير اوبشنز ممكن الشخص يتعامل فيها نعم هذا الواحد بصراحه ما بيعرف يطلع قدامه ولا يطلع هون حواليه لانه يعني في كثير شغلات ممكن الواحد يكبسها كثير شغلات ممكن الواحد يتحكم فيها التحكم بالصوت التحكم بالشاشه التحكم باعدادات السياره اختيار النمط القيادي الحالي ممكن ايضا كله بسهوله عن طريق الشاشات تغير فيه توصل النمط اللي بدك اياه يعني. بس خلينا نكون صريحين ما بتحس حالك راكب طياره شعور جميل بالضبط هذا هي اللي تميز فيه مرسيدس نعم انه بتخليك تستمتع بالقياده نعم طبعا بالنسبه لل للموتور والقوه اللي هي مرسيدس تميزت فيها اليوم سيارتنا صحيح اربع سلندر بس ولكن 2000 سي سي و204 بي اس 204 حصان بقدره طبعا 340 نيوتن ثبات طبعا هلا حنجربها حنجرب لك اياها على الاوضاع يعني عليه أنا هي الفقرة المميزة عند أحمد يا رب جو روح أحمد خليكم معي نحن الآن حندخل بالأوتوستراد ونشوف أوتوستراد كلمة صرنا زمان ما سمعناها هي الأوتوستراد أوتوبان تعودنا هون بألمانيا على الأوتوبان الأوتوبان. بس الأوتوستراد تحسها أحلى يلا أعطيها أحمد على الأوتوستراد ف... طبعاً وناخذ الخط اليساري ويلا سيارة من الخلف واسعة مثل ما انكم شايفين جلس بأريحية طولي متر 73 سنتيمتر من الأمام عندي مساحة أمامية كافية نحو الأعلى في عندي أيضا مساحة كافية جلسة مريحة في تكييف خلفي أيضا للمقاعد الخلفية في عندنا هنا أيضا وصلة 12 فولت موجودة مباشرة تحت التكييف اما بالنسبة لشخص طوله مثلي 188 فكمان عندي رياحة كتير كبيرة بالنسبة للمقاعد بسبب التجويف اللي صاير بالجلد بالمقاعد الامامية السقف كمان مريح بس ولكن في هبوط بسيط بنهاية السقف المواد اعلى من الفاخرة مثل ما قال احمد فتحات التكييف حلوة جميلة بالاضافة للتيكة اللي بالنص فيها مكان ل تخبئة الأغراض وفرحتين للأكواب بس ولكن مجملا يلي جالس بالسي كلاس من الخلف 
بحس حاله بالفعل راكب سيارة فخمة كيف هو الشكل من الخارج؟ شكل عنيف رياضي غاضب شو بدك تحكي احكي؟ <تصفيق> مرسيدس مرسيدس عامله كل شيء بسياره واحده وغاز انا بصراحه ما كنت متوقع انه اللون الازرق يلبس بس بس طالع عليها كثير حلو رهيب جميل جدا طيب شو رايكم باللون؟ حطوا لنا بالتعليقات ضروري والدواليب السياره الجنوطه يعني منظر جميل لا يكمل يعني قالب الكيك كامل راحوا اعطوك 17 انش اسود كروم مشان يكمل المنظر الرياضي ويطلع مع منظر العيون يعني شكل رهيب حلو في شغله واحده بس انا انتبهت عليها انه آه اول ما شفت السياره من ورا فكرت فيها مدخنتين فطلع هذا هو عباره عن منظر بس حلو هلا اليوم احمد عشاق السيارات بتحب هالمنظر هو عاطيها جماليه، طيب شو مصروف السياره هي طارق عم بتقول اوكي اربعه سلندر واقتصاديه السياره بتمشي بين 8 ل 9 لتر بال 100 كيلو اها بس فعليا نحن مع اختبارنا لها وسياره جديده بتقطع ال 10 لتر هلا يمكن تكون ظروف السواقه نحن اغلب الاوقات حاطين شبورد او يعني ما حاطين الكومفورتبل ولكن انا برايي سيارة اقتصادية مع حجم كبير حلو جميل بالنسبة لسعر هيك سيارة تقريبا كم بتكلف هيك سيارة او وين بتبدا اسعار هي السيارة؟ المرسيدس سي كلاس بتبلش من 40000 حلو وبتضل تطلع حسب الميزات والاضافات اللي بيضيفها المالك الاعلى فئة فيها اعلى من الفئة اللي معنا بيكون سقف بانورامي سقف اللي معنا نحن بس فتحة سقف في سقف بانورامي اعلى فئة بتوصل ل 60000 تقريبا حلو سي الف يورو طبعا جميل طيب آه طارق بنهايه مشوارنا هلا بهي السياره شو هو تقييمك للسياره؟ خلينا نقول من 10 شو بتعطي السياره رقم؟ انا من عندي بعطيها 9 من 10 9 من 10 رقم عالي رقم عالي كنت افضل تكون يعني اكثر من اربع سلندر يعني سياره رياضيه بفضل تكون سته او ثمانيه سلندر بس لكن هي فئات ثانيه بس فيما عدا ذلك سيارة توب بالنسبة لي 8 8 ونص خلينا نقول تمام 8 جيد لأني سيارة مثل ما شفنا فيها روح رياضية فيها روح شباب خلينا نقول صحيح. الجلوس فيها مريح طبعا المرسيدس ما بنحسن نعطي أقل من هيك متابعينا شو رأيكم؟ متابعينا أنتم شو بتقولوا لهذه السيارة؟ شو هي تجربتكم مع طبعا جميع معلومات بالتفصيل عن السي كلاس اللي معنا اليوم حتلاقوها موجوده بموقعنا كولومبوس دوت كوم السياره طبعا موديل 2020 اي حدا عنده اي تعليق عليها يشاركنا برايه بالتعليقات بيهمنا كثير نعرف رايكم لنقدر نطور من مستوى التجارب خلوكم معنا لنروح لمشوارنا الثاني ابو حميد جربنا السيارة وشفناها هلا سؤال لهم شو المدينة اللي اخذنا عليها؟ نعم يا سيدي رايحين نحن على مدينة تقع في مقاطعة شمال الراين هي من المدن المعروفة بالاماكن الترفيهية اللي موجودة فيها بالنسبة خلينا نقول لما يخص العائلة يعني العائلة اذا بتكون في اوبرهاوزن لن تعرف شيء اسمه ملل تمام لان في كثير اماكن ممكن يروح عليها اوبر هاوزن
زحمه مثل ما انك شايف والله زحمه زحمه ان شاء الله نلاقي مكان نصفيه على قليله هاي نحن هلا بمدينه اوبرهاوزن مثل ما انكم شايفين طبيعه جميله مناظر خلابه نهر في جسر فوق معلق مثل ما شفتوه بالصور القاعده على الطرف الاخر وفي مكان هذا الشارع اللي جنبي على يساري هو شارع طويل بيجوا الناس هون بيتمشوا فيه بيتدرجوا فيه على طول النهر احمد عسيره النهر شو النهر ها؟ هذا نهر الراين مثل ما كثيرين بيعرفوا اللي بمر باكثر من مدينه في شمال الراين مكان حلو مكان جميل يلا نكتشف أه المكان يلا شو يا طارق؟ كيف كان المشوار؟ تعبنا ها؟ أه؟ مش مو حلوة تعبنا بس كل صفي نقط تانية بس هلا حنروح وندور مع بعض مكانات كثير حلوة مثل هذا المكان خليكم معنا يلا احمد والله بلا هالمشاوير تاع المشي انا هلكت انا هلكت رياضه هلا لوين هلا يا سيدي بدي اخذك على مكان في قاعده حلوه كويس ايوه اسمه اوبا هاوزن سنترو اللي هو مكان التسوق والتجمع وكل شيء هناك يلا يا سيدي احسن من التعب تعبتنا يا يلا خلص بنروح بنقعد شوي هونيك بس اهم شيء احمد في باركينج اوه بحر بحر عذبنا هون كثير الباركينج بحر هونيك ما تاكلها يعني هلا حتشوف انت ملعب كره قدم لصف السيارات هذا سنترو اوبا هاوزن سنترو اوبا هاوزن ايضا مكان مزدحم مليء بالمحلات التجاريه بالمطاعم بالكافيتيريات جميل جدا نحن حبينا بس حبينا بس نشوفكم لمحه هيك سريعه صراحه مكان جميل جدا العائله يعني بيتقضى يوم بطوله خاصه التسوق جوا يلا نكمل يلا يلا تفضل شو يا طارق؟ حلوة تمشي هاي وين ها؟ صراحة ايوه بس انت كان بدك تقعد نكمل لورا
شو بدي احكي لكم عن مورهاوزن؟ مدينة بالفعل مميزة بس هذا المول بحرمه الكبير ضخم جميل جدا ليش؟ وليش بيعتبروه من اكبر التجمعات في المانيا لا بل حتى في اوروبا مخدم بكل ما بيحتاجه العائلة او التسوق او اللي جاي لهون بتلاقوه مخدم بمحطة جيدة لا بأس بها فيها باصات فيها ترينات فيها ترام فيها الشتراسبان مخدم بشكل كتير جميل البو... على طول جنب البوابة الرئيسية بتلاقوا صالة الأرينا اللي هي الملعب صالات ال... 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 السينما صالات العزف فيها مسرح كتير كبير وبتلاقوا هالنهر شائع الحرم كامل من أوله لآخره على الجهة الثانية بتلاقوا في المطعم الصيني المشهور باجودا على الطرف اللي جنب النهر من الجهة الثانية بتلاقوا مطعم ألماني مشهور اللي هو البراو هاوس وعلى طفة النهر اليميني اليمين بتلاقوا تجمعات من أشهر الكافيات بالعالم محطوطة من هون لنهاية المول عدد كبير جدا وممشى ساحة كبيرة للبسكليتات للدراجات للركض للمشي للأطفال صراحة مكان ترفيهي بقوة رهيب رهيب وما بتمله طبعا بالإضافة للمناظر الطبيعية يلي ما بيخلو منها المكان صراحة مجمع كتير حلو وبدنا ما ننسى بآخر الممشى في عنا الزي لايف اللي هي الحياة البحرية بأحواض بأكواريوم بطريقة كتير حلوة للأطفال عندنا التايجر جامب اللي هي صالة اللعب الترامبولين الألعاب الحركية عندنا الكينو المشهورة بأوبرهاوزن السينما الكبيرة بال22 صالة موجودة فيها فيها طبعا أحدث الأفلام وأحدث ما توصل إلى هوليود وجميع السينمات العالمية بالإضافة لمرفأ صغير لليخوت اللي ماشي بنهر الراين بدها تعمل بريك أو بدها تنام ليلة أو كذا لحتى تكمل طريقة باليوم الثاني متنوع في كل شيء بس هلا حاخذكم معي جولة بداخل المول لنشوف لو مرأة سريعة أو حنشوف نعمل جولة سريعة بالمول خلوكم معنا يلا احمد بعد النهار الطويل هذا اللي قضيناه اليوم باوبرهاوزن طبعا كانت مدينه يعني جميله جدا وعدتكم فيها وشفتوا وعدتني انه في اه جات يعني كفايه جات جات انت قلت لي في مطعم سلسله امريكيه مشهوره طيب راح اخذك عليه وينه طلع صار لي ساعه عم دور وينه هلا هلا قربنا عليه اساسا هو قريب موجود في مدينه اوبرهاوزن قريب من مدخل الاوتوبان وهذا مدخل المطعم اللي جايين عليه مع بعض ذا اش ستيكس برجر اند با هذا سلسله مشهوره صح هذا سلسله كبيره معروفه وعندهم امور كثيره بيتميزوا فيها بيعتبروا حالهم هن الملوك الستيك فهلا راح ندخل لعندهم 
ونشوف شو هي الامور اللي ممكن نحن ناكلها خلينا نقول كمجتمع عربي موجود هون وشو في عندهم وجبات بتناسبنا وهل بناسبنا اساسا الجلوس في هيك مطاعم او لا نحن من شان هيك جبناكم اليوم ودينا لهون لحتى نجرب هذا المطعم مع بعض ونشوفه ونعطيكم بالنتيجة التقييم بنروح لعنده بناكل عنده او طبعا طريق كولومبوس جاهز لاي مغامرة خاصة اذا فيها اكل فمنشوفكم هلا شوي تاني نحن داخلين على المطعم يلا لك شو لسه والله يا صديقي العزيز للاسف بعد ما الجماعه شافوا عدتنا رفضوا انه نصور عندهم في المطعم فلذلك بدك تصبر شوي ونروح ندور على مكان ثاني في الاماكن اللي كنا فيها من شوي طب نحن جينا يلا شغل السياره طبعا الجماعه اعتذروا منا بطريقه كثير محترمه طبعاً. بس ولكن هم عندهم سياستهم انه ما يعني امبارح حتى احنا من قبل اسبوع كنا منسقين معهم انه نحن نقدر نصور نقدر نعمل كل شيء، اليوم غيروا رايهم شافوا عده تصوير شافوا كذا فغيروا رايهم 180 درجه عندهم هن نموذج معين بالتصميم والاعلان بيعتمدوه ولذلك في عندهم بما انه هن سلسله من المطاعم فما فيهم من يعني كل مطعم يتصرف بذاته بالمساحه صحيح يعني. صحيح، نحن اخذناها بحسن نيه نتفهم المساله هي ونحب عنه كنا حابين نجرب هذا المطعم بس ولكن شاءت حنروح عند غيره شكلنا حنرجع للمكان اللي كنا فيه يلا يلا تشغل سيارتك احمد نعم مارو. تغيير جذري من مطاعم امريكيه لمطاعم ايطالي بس برضه لساتنا بالاكل الطيب نعم مشان هيك جينا اليوم على هالمكان هذا لنجرب اليوم المطعم الايطالي بعد ما للاسف ما حسنا نصور بالمطعم الامريكي بالضبط مطعمنا اليوم رومينادا في زينتروم اوبر هاوزن بالمطاعم الخارجيه قاعده ولا اروع حتشوفوها معنا خليكم معنا فوتوا معنا سلام اطلع لي جميلة قاعدة حلوة للأسف اليوم ما صح لنا نحن اتفقنا على السلسلة الأمريكية مثل ما ذكرنا بسبب المشكلة مع المطعم ولكن كمان حصلنا انتقلنا من الأمريكي للإيطالي رب ضارة نافعة راح نشوف يوم المطعم هلا هلا اليوم ايطالي بما انك انت عازمنا مليانو فقعدت نشوف شو بدنا ناكل اليوم مع بعض اكله ايطاليه اليوم هذا هذا المطعم مثل ما انت شايف صوص موزايات وحاوي كيك ايس كريم بيتزا بس عنده كمان اكل بيتزا الايطاليه معروفه اعتقد والبيتزا 
عندهم كثير اكلات نباتيه النباتيين اللي ما بده يدخل بمساله اللحمه وحلال وحرام وهالامور هاي في يطلب نباتي انا حاطلب طونفش مع سبيب لاني انا خبير بالطونفش سمك الطون مع البصل فاكلها بكثير محلات وحابب اشوف شلون طعم اليوم بالمطعم هذا وهالجوهر طيب وانا حاخذ مارجاريتا هاي ما بدي مارجاريتا هاي ما تكون فيش متسبيبه ها مكان جميل وطالع حلوه نحن هون هلا جو جميل شمس طالعه الاصوات مثل ما انكم سامعين معي المكان ممتلئ بالناس شيء حلو جدا شيء حلو والجو اصلا اليوم قد ما كان الصبح مطر جو مطر هلا جو روعه نعم يا سيدي بدنا نبلش اكل لاني جعنا جعنا كثير بعد هالدوارة طويلة رقيقة وهي هيك ما يكون عجين كثير عجين رقيق أو اثنين نعم يا طارق اليوم صحيح ان المطعم بيجينا عليه طريق الصبح صراحة اكله عن جد اكل طيب مع انه هو عنده سناكات يعني ما عنده اكل كاري هو اغلب شغله بوزا وايس كريم وافل وشغلات ثانية مطعم جيد الاكل طيب القعدة حلوة يعني بصراحة بشكل عام ايجابي جدا يعني لا انا بصراحه بقيمه عندي من 10 على بقي 8 8 من 10 ل 9 يعني ممكن لانه اول شغله مكانه رائع واطلاقه رائعه كان طعام مثلا بعطيه سبعه كاطلاله وكقعده وهيك مكان لطيف وجميل تسعه بالضبط صراحه نحن من نشجع هيك مطاعم خاصة اللي عم تكون باختصاص الكوفي والايس كريم لانه القعدة بتفرض عليك الجو وليس مطعم بكل وجبات الطعام صح اسمه درامينادا درامينادا المطعم الايطالي موجود ب اوبر هاوزن من الخارج بيفتح على الساعة 12 تقريبا يوميا حتى بالبطال رسميا وعلى العادية الاحد السبت اوبر هاوزن بنور درايف نعم مثل ما شايفين جو جميل طالة جميلة زوروا هذا المكان تعرفوا عليه انتم شخصيا او اذا حدا منكم بيعرف هذا المكان او زايروا شي مرة يكتب لنا ايضا بالتعليقات ولا تنسوا اللايك 
بنشوف كون في يوم جديد يلا خير ايه يا طارق شلون؟ ما طار فيها طارق خلص ها؟ تعبت الخواصي يا سيدي وبهيك بنكون خلصنا من فقرة مينو كولومبوس مينو لليوم من هنا فقرة المطعم خلوكم معنا لنختم الحلقة مع بعض خلوكم معنا لا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب ان شاء الله نكون عملنا شيء ينال اعجابكم عملنا شيء تنبسطوا عليه اول شيء نشكر متابعتكم ان شاء الله يكون الفيديو كامل عجبكم ان شاء الله يكون برنامجنا اليوم عجبكم صار في بعض الظروف الطارئه بس ولكن لا مفر منها رايكم بيهمنا كثير شاركونا اذا بتريدوا بالكومنتار وعلى جميع سواء وسائل التواصل الاجتماعي على كولومبوس دوت كوم كمان بتلاقوا جميع تفاصيل رحلتنا اليوم كولومبوس دوت كوم وبتمنى دعمكم بالشير واللايك والسبسكرايب لا تنسوا اللايك ابو حميد لسه ما طفيت؟ لسه لك شو بدك تتذكر بدك عالم باللايك؟ اكيد حيعملوا لايك اعملوا لايك لابو حميد لايك وشير وسبسكرايب سلام <تصفيق>